नमस्कार मिशन आरंभ अंतर्गत जिल्हा गुणवत्ता आधीत आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वर्ग माहे जून दोन हजार चोवीस या अंतर्गत आज दिनांक एकोणावीस जून दोन हजार चोवीस रोजी आपण बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयातील घटक्रम यातील उपघटक आकृत्या यांचा आज अभ्यास करणार आहोत आकृत्या या घटकाला जवळ जवळ एक प्रश्न हा निश्चित असतो ज्याचे गुण हे दोन असतात आणि त्याचा भारांश हा देखील दोन असतो आपल्याला एका प्रश्नासाठी आज बरेच आपण उदाहरण सोडूयात आणि हा एक प्रश्न जो असेल तो आपण नक्कीच या आजच्या लेक्चर नंतर परीक्षेतही सोडवू शकू याचा आपण प्रयत्न करूयात आकृत्या आकृत्या मुख्यतः दोन प्रकारच्या आपल्याला बघायला मिळतात जर आपण बघायला गेलो एक प्रकार असतो सिमेट्रिकल पहिला आणि दुसरा असतो असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल आकृत्या म्हणजे अशा की ज्यात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त त्या एका फिगर मधले जे पार्ट असतात ते आयडेंटिकल किंवा सारखे समान असतात तर त्या आकृतीला आपण सममित आकृती अथवा सिमेट्रिकल डायग्राम असे म्हणतो आणि दुसरी जी असते आकृतीचा तिला असममित म्हणतो जसं की असिमेट्रिकल त्याचेही आपण उदाहरण आज बघूयात निसर्गात आपल्याला सिमेट्री बघायला मिळते जसं की आता आपण इथे पान बघत आहोत या पानामध्ये दोन वेगवेगळे भाग झालेले आहेत हा पहिला भाग आणि हा दुसरा भाग यामध्ये समान शिरा या जात असतात ही एक सिमेट्रीच उदाहरण आहे सममित आकृती याला म्हणता येईल तसेच इथे फुलपाखरू ही दिसत आहे या फुलपाखरू मध्ये ही जर आपण सरळ व्हर्टिकल लाईन काढली उभी रेषा काढली तर आपल्याला ह्या फुलपाखराचे दोन समान भाग झालेले दिसतात आढळून येतात हा पहिला भाग जो आहे यात आपल्याला फुलपाखराचे पंख त्यानंतर दुसऱ्या भागातही आपल्याला फुलपाखराचे पंख हे समान दिसतात तसेच फुल जे फुल आहे इथे दिसत दिसत असलेले फुल याचेही जर आपण सरळ रेषा काढून जर दोन भाग केले तर आपल्याला सरळ समान दोन भाग झालेले दिसतात हा पहिला भाग जो मी आता इथे रेखाटतोय हा पहिला भाग आणि हा दुसरा भाग हे दोघी समान भाग आपल्याला इथे बघायला मिळतात त्यानंतर आपला राष्ट्रीय पशू जो मोर आहे तोही जर आपण सरळ रेषा यात यातून काढायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला याचेही दोन समान भाग झालेले दिसतील माफ करा थोडी रेषा बाजूला झाली यात आपण बघू शकतो मोराचेही दोन समान भाग झालेले आपल्याला दिसतील याला आपण सिमेट्रिकल फिगर्स म्हणतो सिमेट्रिकल फिगर्स और ऑब्जेक्ट आपण जो दररोज दररोजच्या जेवणात जो कांदा वापरतो तो ही सिमेट्रिकलच असतो जवळजवळ आपल्याला सिमेट्रिकल बघायला मिळतात त्यानंतर खेळण्यातील बॉल असेल तो ही आपल्याला सिमेट्री बघायला मिळते त्यानंतर चौकोन जो असतो स्क्वेअर त्यातही आपल्याला सिमेट्री ही बघायला मिळते त्यानंतर इथे स्टार दिलेला आहे या स्टार मध्येही दोन प्रकारचे सिमेट्री दिसत आहेत एक आउटसाइडने ज्या रेषा जात आहेत त्या यातूनही आपल्याला आता समजा इथे आपण ही पहिली रेष काढली तर यातनं मला इकडचा जो हा भाग भेटलाय यातही मला एक सिमेट्री बघायला मिळते आणि हा जो दुसरा भाग आहे यातही मला 
सिमेट्री बघायला मिळेल म्हणजे समान भाग दिसत आहेत असे जर आपण याचे जर सहा भाग केले हा पहिला हा दुसरा हा तिसरा हा चौथा हा पाचवा आणि हा सहावा नाही अजून जास्त होतील तसे बारा भाग होतील जवळजवळ तर हे सर्व भाग आपल्याला समान दिसतात याला सिमेट्री म्हणतात तसेच हे निसर्गातील पानांचेही ते नमुने आहेत जे सिमेट्री मध्ये दर्शविले जातात आता आपण बघूयात असममित किंवा असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट म्हणजे काय असते आता समजा ही फिगर आहे तर यात आपण जर व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली तर मला हा जो फर्स्ट पार्ट मिळतोय हा सिमेट्रिकल असेल का ह्या सेकंड पार्टशी जो मी आता इथे ड्रॉ करतोय तर नाही फर्स्ट आणि सेकंड फर्स्ट पार्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड पार्ट ऑफ दॅट फ्लॉवर मग याला आपण असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट म्हणूया असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अशा दोन प्रकारच्या आकृत्या असतात आपल्याला आता पुढे बघायचे जे उदाहरण त्यात आपल्याला याचा खूप उपयोग होणार आहे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आणि असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आता ही बऱ्याच प्रकारच्या सिमेट्रीज असतात टाइप्स ऑफ सिमेट्री आपण जर बघायला गेलो तर इथे पहिल्या ए रांगेमध्ये टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज ए रांगेमध्ये आपल्याला रेडियल टाइपची सिमेट्री दिसते रेडियल म्हणजे मध्यामधून जर ज्या रेषा पसरतील त्या रेषांपासून जेव्हा त्या ऑब्जेक्टचे भाग होतील तर ते भाग हे सुद्धा समान असतील जसं मी आता इथे ही रेषा काढली आहे लाल इंक मध्ये त्या रेषेतनं मला एक हा पूर्ण भाग मिळतोय ह्या फ्लॉवरचा आणि हा जो दुसरा भाग मिळतोय हा आणि हा भाग इकडचा हा फर्स्ट पार्ट आणि हा सेकंड पार्ट हे दोघी समान भाग आपल्याला इथे जाणवता येत दिसतायत त्यामुळे आपण याला रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री असं म्हणू त्यानंतर इथे द्विपक्षीय बायलॅटरल हा दुसरा टाईप आहे ज्यात आपल्याला समान दोन भाग झालेले दिसतील आता इथे रेडियल मध्ये असं होतं की मध्यापासनं ज्या रेषा निघत होत्या त्या समान याच्यात आपल्याला त्या ऑब्जेक्टला भागत होत्या आणि त्यातनं आपल्याला समान भाग मिळत होते त्या ऑब्जेक्टचे पण इथे बायलॅटरल मध्ये आपण व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केलेली आहे ज्यातनं आपल्याला दोन समान भाग झालेले दिसत आहेत तर याला आपण बायलॅटरल किंवा द्विपक्षीय सिमेट्री म्हणूया त्यानंतर बाय सिमेट्रिक हा द्विमितीय असतो म्हणजे दोन डायमेन्शनल जसं की आता इथे माझ्याकडनं ही फर्स्ट आपण हे म्हणूयात डायमेन्शन आणि ही सेकंड टाईप ऑफ ओरिएंटेशन वी कॅन से हा सेकंड ओरिएंटेशन झाला तर यातनं आपण जेव्हा बघू जर हॉरिझॉन्टल लाईनला बघितलं फर्स्ट लाईन जी येते आपली हॉरिझॉन्टल लाईन आहे हिला जर आपण बघितलं तर यातनंही हा वरचा जो भाग आहे हा आपल्याला खालच्या भागाशी संलग्न किंवा सारखा दिसतो आणि तेच जर आपण दुसऱ्या भागाशी दुसऱ्या दुसऱ्या ओरिएंटेशनशी कम्पे कम्पेअर करायला गेलो तर हा जो आपल्याला पहिला भाग मिळतोय हा ह्या दुसऱ्या भागाशीही सारखा झालेला दिसतोय त्यामुळे ह्या टाईप ऑफ सिमेट्रीला बाय सिमेट्रिक टाईप ऑफ सिमेट्री असे म्हणतात याचाही आपल्याला उदाहरण सोडवताना बराच फायदा होणार आहे आपण तो बघूयात थोड्या वेळात त्यानंतर दुसरं म्हणजे दुसऱ्या प्रकारच्या सिमेट्रीमध्ये अँगुलर सिमेट्री जसं की आता हे जे इथे फ्लॉवर आहे किंवा डायग्राम आहे तर यात तीन भाग झालेले दिसत आहेत या डायग्रामचे आणि ह्या डायग्राममध्ये आपण जर तीन भाग केले रेडियल मधून म्हणजे सेंटरपासनं तर आपल्याला हा एक भाग त्याच्याशी निगडीत असलेला हा दुसरा भाग हा पण मला या पहिल्या भागाशी संलग्न किंवा सारखा झालेला दिसतोय त्यामुळे याला तिसऱ्या भागाशी आपण जर कम्पेअर केलं तर हा तिसरा भागही सारखा झालेला दिसतोय म्हणजे पार्ट वन इक्वल टू पार्ट टू इक्वल टू 
पार्ट थ्री तो ये एकशे वीस डिग्री मध्य अपन जर मे सेंटर पास मोजल तो अपने हा एक वीस डिग्री एक पार्ट दिखो तो एंगुलर जेव अपन डायग्राम जो पूरे तो एंगल का ही खूब अपने फायदा हो रहा है कारण की बयाच डायग्राम्स मध्य अपने एंगल बदलवन अपने ते जी उत्तर आकृति है ती मिल है तो एंगुलर का खूब फायदा हो रहा है बगूया अपन पूछता त्यानंतर आता अपन नव्वद डिग्री मध्य ही जर आप चार भाग डिवाइड के आप चार भाग मध्य जो डिवाइड के अपने नव्वद डिग्री चाहता दसतो ही आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आणि फोर्थ पार्ट जो आहे तो सारखा झालेला दिसतो हॅलो सर माझा आवाज येत आहे का हो सर क्लिअर आहे क्लिअर आहे ओके ओके सर त्यानंतर जर आपण आता ही जी डायग्राम आहे या डायग्राम मध्ये जर आपण पाच भाग करायला गेलो तरी ही आपल्याला आता जर याचे मी दोन भाग केले समजा तर मला ही पण बायलॅटरल टाईप ऑफ सिमेट्री ही भेटते आहे आणि आता जर मी इथं तीन भाग करायला गेलो तरी पण मला इथे भेटेल आणि जर मी चार भाग केले तर मात्र मला इथे सिमेट्री ही भेटणार नाही हा जो फर्स्ट पार्ट आहे सेकंड पार्ट आहे हा इक्वल नहीं है थर्ड आ फोर्थ पार्ट से अपन ये विचार करू शक नहीं मे नाइंटी डिग्री जो एंगल बनते है इत तो सेकेंड आ थर्ड पार्ट मैच होत नुढ़ टप्प्या विचार करू शको मे आता चार एंगल जाए आता पांच एंगल करू पांच एंगल के लिए तो अपने नक्की इतने सीमेट्री बायोलेट्रल टाइप ऑफ सीमे टाइप ऑफ सीमेट्री पहाय भेटते जिचा एंगल अल बहत्तर टक्के तसच ही पुढ़ी फिगर जी है तिला साठ डिग्री ऐसी एंगल ने ही अपने सीमेट्री बढ़ाते प्रकार होते आता अपन पुढ़ वहूया आता अपन जर बेलो इंडियन आर्किटेक्चर ये खूब फाइन मे खूब छान प्रकार जुनिया का जे लोक होते बनवे है जस कि आता ताजमहल अपन स्क्रीन वगत आहोत या ताजमहल मध्य अपने सीमेट्री बढ़ाते हे जगत एक आश्चर्य पैकी एक है सोलाशे एकतीस साली मान ल आता जर आप इधे टाइप ऑफ सीमेट्री बेलो जर आता बायोलेट्रल सीमेट्री इधे अपने बढ़ाते हे अपन एक सरल रेष काड़ी इकट का जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है तर हा बायलॅटरल टाईप ऑफ सिमेट्री आहे म्हणजे जेवढं इकडच्या बाजूला जसं स्ट्रक्चर आहे ह्या मॉन्युमेंटच तसंच ह्या बाजूलाही सेम स्ट्रक्चर आपल्याला इथे बघायला मिळतं हा झाला पहिला इंडियन आर्किटेक्चर मधला भाग आता दुसरं जे आहे हवा मेहल जयपूर हे जयपूरला स्थित आहे ताजमहल कमेंट बॉक्स मध्ये सा, सांगू शकाल का तुम्ही ता, ताजमहल कुठे स्थित आहे सांगू शकेल का ताजमहल कुठे आहे भारतातील ताजमहल हे कुठल्या राज्यात आणि कुठे आहे आग्रा व्हेरी गुड दिल्ली दिल्लीला नाही येत ताजमहल आग्रा ओके आग्रा कुठल्या राज्यात आहे कोणी सांगू शकेल का ओके आग्रा हे कुठल्या राज्यात आहे कोणी सांगू शकेल का जयपूर नाही जयपूर नाही आग्र्याला आहे ताजमहल मुंबईला नाही ताजमहल उत्तर प्रदेश व्हेरी गुड हरियाणात नाही आहे ताजमहल उत्तर प्रदेश मध्ये आहे व्हेरी गुड 
चालेल आणि आता दुसरं टाईप ऑफ सिमेट्री मध्ये हे उदाहरण आपल्याकडे हे जयपूरच पॅलेस आहे हवा महेल ज्याला म्हणतात हे जयपूरला स्थित आहे जयपूर कोणत्या राज्यात आहे कोणी सांगू शकेल का इन विच स्टेट डज जयपूर इज इन कोणी सांगू व्हेरी गुड राजस्थान आणि अँड व्हॉट इज द कॅपिटल ऑफ राजस्थान व्हॉट इज द कॅपिटल ऑफ राजस्थान कोणी सांगू शकेल का व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे बरोबर उत्तर आलेले आहेत जयपूर राजस्थानची राजधानी ही जयपूर आहे या जयपूरमध्ये आपल्याला हा हवा महल बघायला भेटतो हा सतराशे नव्याण्णव साली बनवला गेला होता लालचंद उस्ताद यांच्याद्वारे आणि हा पूर्णपणे गुलाबी रंगात आहे याचीही आपण जर बायलॅटरल सिमेट्री बघायला गेलो तर आपल्याला हा सिमेट्रिकल बघायला मिळतो हा पहिला भाग जो आहे आणि हा दुसरा भाग आहे हा सिमेट्रिकल आहे त्यानंतर आपण आता मुख्य घटकाकडे वळूयात आकृती आतापर्यंत फक्त मी तुम्हाला ओरिएंटेशन दिलं की आकृती ही कशा प्रकारची असते आणि त्यात कसे कसे पॅटर्न बघायला मिळतात त्यानंतर त्यांचं ओरिएंटेशन कसं कसं रोटेट होऊ शकतं त्यानंतर आपण त्यात कसे कसे तर्क लावू शकतो हे आपण बघितलंय आता आकृती या उपघटकातील प्रश्नात तीन चार किंवा पाच आकृत्यांची एक मालिका दिलेली असते आणि त्या मालिकेत शेवटी प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती आकृती येईल हे आपल्याला पर्यायातून शोधायचं असतं ठीक आहे आता टीप बघूया आपण आकृत्या आकृत्यांच्या मालिकेत पहिल्या आकृतीपासून क्रमशः बदल होत होत शेवटची आकृती तयार होते म्हणजे प्रथम आकृती जर आपल्याला दिलेली आहे जसं की आता इथे नमुना प्रश्नात दिलेली आहे ही एक प्रथम आकृती आहे आणि त्यात बदल होत होत आता इथे तिचा संबंध दिला आहे दुसऱ्या आकृतीशी मग त्या आकृतीत बदल होत होत आपल्याला पुढची आकृती मिळते आणि पुढच्या आकृतीत बदल होऊन त्याच्या पुढची आकृती मिळते म्हणजे ही सिरीज अशीच चालूच असते आपल्या घटक नावक्रम आहे त्यात आपल्याला आकृत्यांचा क्रम बघायला मिळतो इथे या बदलांचे काही महत्वाचे संकेत असतात आकृतीन 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 बदल पुढील प्रकारां आकृती बदल पुढील प्रकारांनी होतो आकृती बदल हा जो आहे तो पुढील प्रकारांनी होतो पहिला बदल आपण जर प्रकार बघितला तर तो क्रमशः एक एक भाग काढून होतो आता यातील जर समजा आपण हा भाग काढला त्यात पुढच्या वेळेस तो इथे हा भाग काढू शकतात हा भाग काढू शकतात असा बदल होऊ शकतो आपण बघूयात पुढे उदाहरणांमध्ये त्यानंतर क्रमशः नवीन भागांची भर घालून नवीन भागांची भरही पडू शकते आता इथे ऍडिशन आहे तर मग पुढच्या वेळेस इथे ऍडिशन आणि इथे सबट्रॅक्शन होऊ शकतं आता पुढच्या वेळेस इथे ऍडिशन सबट्रॅक्शन आणि डिवायडेशन होऊ शकतं असं पुन्हा इथे ऍडिशन करून घेऊ म्हणजे जी पुढची आकृती बनेल जी एक्स वाय झेड इथे असेल तर ती ऍडिशन सबट्रॅक्शन ऍडिशन आणि इथे पुन्हा सबट्रॅक्शनची बनेल असं त्यानंतर आकृती किंवा आकृतीमधील काही घटक क्रमशः घटीवत किंवा घटीवत फिरवून आता त्याचं रोटेशनल पॅटर्न ही गोष्ट इथे होते म्हणजे त्याला रोटेट करूनही आपण पुढची आकृती ही मिळवू शकतो वरील प्रकारांचे मिश्रण करून या सर्व हा जो पहिला प्रकार आहे तो होता हा दुसरा प्रकार म्हणजे एक एक भाग काढून टाकून किंवा भर घालून त्यानंतर आकृतींना रोटेशनल वाईज फिरवून आणि या सगळ्यांचं म्हणजे वन प्लस टू प्लस थ्री या सगळ्यांचं जर मिश्रण केलं तरी सुद्धा आपल्याला एक वेगळं पॅटर्न बघायला मिळतं आकृत्यांमध्ये त्या पॅटर्नचाही आपल्याला प्रश्न येऊ शकतो तर तो आपण सोडवायचा प्रयत्न करायचा असतो आणि उत्तराकृतीपर्यंत पोचायचं असतं 
आता पुढे बघूया नमुना प्रश्न आहे आता प्रश्न असा आहे की प्रश्न चिन्हाच्या जागी क्रमान येणारी आकृती ओळखून पर्याय क्रमांकाचे वर्तुळ रंगवायचं आहे आपल्याला आता आपल्याकडे काय दिसतं इथे चौकोन या चौकोनामध्ये चौकोनाचे दोन भाग केलेले आहेत दोन भाग केले त्यात वर्तुळ काढलेले छोटे आणि त्या छोट्या वर्तुळांमध्ये एक वर्तुळ हे रंगवलेलं आहे आणि दुसरं वर्तुळ हे रंगवलेलं नाहीये मग आता पुढच्या जी आकृती आहे ही फर्स्ट डायग्राम ही सेकंड डायग्राम ही थर्ड आणि आपल्याला फोर्थ डायग्राम ही काढायची आहे सेकंड डायग्राम मध्ये त्यांनी या पहिल्या आकृतीला दुस फोर्टी फाय डिग्री ओरिएंटेशनने फिरवलेलं आहे मग ती दुसरी आकृती आपल्याला अशी मिळते म्हणजे ज्यात हा जो रिकामा भाग होता हा रिकामा भाग हा हा पण फोर्टी फाय डिग्री अँगलला फिरायला आहे आणि हा जो काळा भाग होता तो मात्र वन एटी डिग्री वरती गेलेला आहे फिरलेला आहे त्यामुळे तो इकडच्या बाजूला आलेला आहे म्हणजे तो विरुद्ध दिशेला गेलेला आहे असं म्हणूयात सरळ आपण त्यानंतर पुन्हा चौकोन हा पंचेचाळीस अंशाने फिरवलेला आहे आणि जो पांढरा भाग होता तो ही त्यांनी फिरवलेला आहे त्यानंतर आपल्याला चौथी आकृती काढायची आहे मग चौथी आकृती काढायला आपण जेव्हा संबंध जोडतो मग सगळ्यात पहिले आपल्याला पुन्हा पुन्हा चौकोन फिरवावा लागतो यात चौकोन हा वरती दिशेला होता त्यानंतर हा म्हणजे जी मधली चौकोनाची जी दुभाजक होती ती वरच्या दिशेला होती त्यानंतर ही फोर्टी फाय डिग्री फिरायली आहे मग अजून फोर्टी फाय डिग्री फिरायली आहे मग ही अजून जेव्हा फिरेल फोर्टी फाय डिग्री तर ही जी दुभाजक असेल ही पुढच्या डायग्राम मध्ये खालच्या दिशेला असेल ही जी डायग्राम आहे तर यात ही जी दुभाजक होती ही या दिशेला असायला हवी आणि यातील जो आपण चौकोनच फिरवला नव्हता मागच्या वेळेस आता चौकोन फिरवला तर ही जी दुभाजक होती ती फिरवायला हवी तर ती फिरवली अशी आणि मग आपण जो रिकामा गोल होता वर्तुळ आणि जे भरलेलं वर्तुळ होत ते जेव्हा आपण फिरवू तेव्हा ते ह्या ठिकाणी एक येत आहे आणि ह्या ठिकाणी येत आहे मात्र भरलेलं वर्तुळ हे या ठिकाणी येत आहे त्यामुळे आपल्याला इथे पर्याय क्रमांक दोन हा मिळतो त्यानंतर आपण आता स्वाध्यायाकडे वळूयात प्रश्न क्रमांक एक आपण आता सोडवायला घेऊ आपण आपल्याला आता वेळ एक मिनिटाचा असेल ज्यात आपल्याला ही आकृती सोडवायची आहे आणि याचं उत्तर काढायचं आहे प्रश्न क्रमांक एक सोडव सोडवायला घेऊयात आपण आता तुम्हाला एक मिनिटाचा वेळ हा दिला जातोय तुम्ही सोडवायचं स्टार्ट करायचं बरेच विद्यार्थ्यांचा एक चार दोन असे पर्याय येत आहेत तीन दोन एक आपला टायमर संपलेला आहे आपण आता याचं उत्तर बघूयात बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चार उत्तर दिलंय बघूयात आपण आता उत्तराकडे जाऊयात सर्वप्रथम आपल्याला इथे कर दिसतोय हा मागे पुढे होत जाण्या झाला जाणारा कर आहे या करो मध्ये आपण जर पुढची आकृती शी लिंक संबंध शोधायचा गेलो 
तर आपल्याला सर्वप्रथम हा जो वरचा भाग होता हा नाहीसा झालेला दिसतोय ठीक आहे हा जो वरचा भाग होता हा नाहीसा झालेला दिसतोय म्हणजे आपल्याला उरलेली आकृती ही अशीच मिळते फक्त म्हणजे फक्त ही अशी इथून हा कर जो आहे तो मिळतोय त्यानंतर पुढच्या आकृतीशी आपण जेव्हा संबंध जायला बघायला जातोय तेव्हा मात्र वरच्या बाजूचे जे फर्स्ट डायग्राम मध्ये कॅन्सल आउट झालेला कर होता तो मात्र आता तसाच दिसतो इथे पण मात्र इथे खालच्या बाजूचा जो कर होता तो गेलेला आहे त्यामुळे इथे आपल्याला एक पॅटर्न दिसतोय वर खाली मग मात्र इथे पुन्हा जेव्हा आपण ही चौथी डायग्राम काढायला जाऊ तेव्हा इथे आपल्याला पुन्हा वरची जी वर वरचा जो कर असेल वक्र म्हणता येईल त्याला मराठीत तर तो आपल्याला मात्र पुसावा लागेल त्यामुळे आपली जी अपेक्षित डायग्राम आहे उत्तराची ती आपल्याला कशी मिळेल तर ती आपण ड्रॉ करूया तिथे तुम्ही ही वही मध्ये याची नोंद करत राहायची आपण आता डायग्राम काढायला जाऊ वरचा बाजू आपल्याला आता काढून टाकायचा आहे म्हणजे फक्त इथून 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 आणि इथून म्हणजे आपल्याला एक प्रकारे एस हा घटक मिळतोय हा वक्र मिळतोय एस टाईप चा वक्र असा हा मिळतोय मग यात आपल्याला दिसत आहे का फर्स्ट ऑप्शन मध्ये यस आहे का नाही तर तो उलटा यस झालाय सेकंड आकृती मध्ये यस आहे का आहे पण मात्र याची जी खालची बाजू आहे ती या उत्तर मध्ये आहे या उत्तर पर्यायामध्ये आहे तर त्यामुळे हाही आपला बाद झालेला आहे त्यानंतर तिसरं ऑप्शन यात यस आहे मात्र त्याचं ओरिएंटेशन जे आहे ते वेगळ्या दिशेचं आहे त्यामुळे हेही आपला पर्याय नसू शकतो आणि चौदा पर्याय जो आहे आपल्याकडे हा यस आहे तर याचं उत्तर हे चार हे आपण ऑफिशियल अँसर म्हणून गृहित धरूया आणि तेच ऑफिशियल अँसर आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक दोन हा सोडवायला घेऊयात आपल्याकडे एक मिनिटाचा वेळ आहे सॉरी माफ करा मी स्क्रीनच दाखवायचं विसरलो बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं दोन आणि दोन उत्तर येत आहे आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं चार उत्तर येत आहे तर तेही आपण बघणार आहोत याच ऑफिशियल उत्तर काय असेल ते आपला टाइम हा संपत आलेला आहे वेळ संपत आलेली आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी दोन आणि चार काहींनी तीन पण दिलेलं आहे आता आपण जाऊयात उत्तराकडे सर्वप्रथम आपल्याला इथे दोन रिंगण दिसत रिकामे रिंगण दिसत आहेत त्यानंतर दुसऱ्या आकृतीत ही फर्स्ट आकृती ही सेकंड डायग्राम ही थर्ड डायग्राम ही फोर्थ डायग्राम मग प्रथम आकृतीतून दुसऱ्या आकृतीत जाताना आपल्याला काय आढळत आहे तर पहिले दोन जे रिंगण होते ते तसेच राहत आहेत मात्र एक तिसरं रिंगण ऍड होत आहे आणि ते मात्र रंगीत असणार आहे म्हणजे जे भरलेलं असणार आहे त्यानंतर चौथ सॉरी तिसऱ्या आकृतीत जाताना आपल्याला पहिले दोन रिंगण तर सारखेच दिसत आहेत जसे होते तसेच तिसरं रिंगणही आता इथे सारखंच असणार आहे होत म्हणजे दिसत आहे आणि जे भरलेल्या रंगामध्ये आहे आणि एक अजून एक रिंगण यात ऍड होतोय हे ऍड झालेलं रिंगण मात्र रिकाम आहे यात रंग भरलेला नाहीये मग आता यात आपल्याला संबंध दिसतोय का पहिल्या आकृतीन दुसऱ्या आकृतीत दुसऱ्या आकृतीन तिसऱ्या आकृतीत हो 
पहिले दोन रिंगण रिकामे त्यानंतर तिसरं रिंगण भरलेलं चौथं रिंगण पुन्हा रिकामं आणि आता इथे पाचवं रिंगण आपल्याला काढावं लागणार आहे जे असणार आहे रंगीत त्यामुळे आपल्याला एक दोन हे तिसरं रिंगण पुन्हा भरूया आपण चौथं रिंगण रिकामं काढूयात आणि अजून एक पाचवं रिंगण काढलंय ज्यात आपल्याला रंग भरावा लागणार मग अशी जी डायग्राम आहे ती कुठे दिसते का आपल्याला कुठल्या पर्यायात कुठे दिसते का एक दोन पहिल्या पर्यायात दिसली का मला यात दिसते मला डायग्राम पण यातलं जे फर्स्ट रिंगण आहे हे मात्र रंगवलेलं असल्यामुळे ही या डायग्रामचा जो पर्याय आहे तो बाद होतो पर्याय बाद झालेला आहे त्यानंतर आपण तिसरी डायग्राम बघूयात आता तिसरी डायग्राम बघायला गेलो तर पहिले दोन रिंगण हे रिकामे बरोबर तिसरं रिंगण भरलेलं चौथं रिंगण रिकाम बरोबर पाचवं रिंगणही भरलेलं आणि इथे सहावं रिंगण पण एक ऍड झालेलं आहे जे रिकाम आहे पण आपल्याला सहावी स्टेप विचारलीच नाहीये त्यामुळे हा पर्याय ही बाद होतोय आता चौथा पर्यायाकडे आपण वळूयात चौथा पर्याय आहे पहिले दोन रिंगण बरोबर तिसरं रिंगण भरलेलं तेही बरोबर चौथं रिंगण रिकाम तेही बरोबर पाचवं रिंगणही दिलेलं आहे मात्र ते भरलेलं नसल्यामुळे हा पर्यायही आपला बाद झालाय आणि आता आपण दुसऱ्या पर्यायाकडे जेव्हा वळूयात तेव्हा आपल्याला तसे पहिले दोन रिंगण रिकामे तिसरं रिंगण भरलेलं चौथं रिंग रिंगण रिकाम आणि पाचवं रिंगण रंगाने भरलेलं म्हणजे हे उत्तर आपलं बरोबर आहे आता आपण वळूयात तिसऱ्या प्रश्नाकडे आपल्याला एक मिनिटाचा वेळ दिला जातोय प्रश्न क्रमांक तीन अपने सोडवायच है वे हा संपत आ आप उत्तरा कड़े वलूया बयाच विद्या बरबर उत्तर दिल्ली हैं आता सर्वप्रथम हि आकृति आप क्लिष्ट प्रकार वलूया सर्वप्रथम आपण जर बघायचं झालं मला सगळ्यात सोपं काय वाटतंय लक्षात ठेवायला यातील संबंध तर हे मधलं जे गोल वर्तुळ आणि त्या वर्तुळाला लागून आलेली भेष याला आपण बघूयात तर सर्वात प्रथम याचं डोकं खाली आहे आणि त्यानंतर दुसऱ्या आकृतीत त्याचं डोकं वरती गेलंय तिसऱ्या आकृतीत याचं डोकं पुन्हा खाली गेलंय आता मात्र चौथी आकृती जेव्हा आपल्याला काढायची असेल त्यात एक वर्तुळ आणि वर्तुळात याचं डोकं वरती असणार आपल्याला आकृती शोधावी लागणार आहे मग यात आपण एक इलिमिनेशन टेक्निक इथे आपण शिकणार आहोत यातही आणि पुढच्या उदाहरणातही टेक्निक ऑफ इलिम इलिमिनेशन आपण यात शिकणार आहोत ज्यात आपल्याला असं समजतं की जर एखादी जे आपल्याला चार पर्याय दिलेले असतील पर्याय क्रमांक एक दोन तीन आणि चार यातील जे चुकीचे पर्याय असतील ते आपल्याला हटवायचे म्हणजे आपण काही काही आकृत्या अशा असतील की ज्यात आपल्याला उत्तरापर्यंत पोहोचता येणार नाहीये पण आपण काय करायचं अशा वेळेस या अशा वेळेस आपल्याला चुकीचे उत्तर शोधायची आहेत आणि ते इलिमिनेट करायचे आहेत म्हणजे त्यांचं ऑप्शनच आपल्याला बाद करायचं आहे ही टेक्निक आपल्याला खूप महत्वाची आढळते जेव्हा एखादी कठीण प्रश्न येतो आणि आपल्याला उत्तरापर्यंत पोहोचता येत नाही तेव्हा इलिमिनेशन टेक्निकचं आपल्याला चांगल्यापैकी मदत होते आणि आपल्याला बरोबर उत्तरापर्यंत 
पोचता येत तर आपण इथे बघितलंय पहिल्या आकृतीत दुसऱ्या फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम थर्ड डायग्राम आणि फोर्थ डायग्राम जी आहे यात आपल्याला बघायला मिळत आहे की ह्या सर्कल आणि जी लाईन होती त्याचं डोकं खाली होतं त्यानंतर दुसऱ्या आकृतीत वरती डोकं खाली डोकं आणि पुन्हा आपण जी चौथी आकृती आता अपेक्षित उत्तर आपण काढतो आहोत त्यात आपल्याला त्याचं वरती डोकं दाखवावं लागणार आहे तर आपल्याला आतापर्यंत अशी ही डायग्राम मिळाली आहे मग आता इथे आपल्याला दिसतंय पर्याय क्रमांकांमध्ये अशी डायग्राम वाले जे जे पर्याय आहेत ते आपल्याला उत्तर म्हणून गृहित धरायचे आणि जे पर्याय नाही आहेत जसं की पर्याय क्रमांक दोन यात इथं खाली डोकं आहे तर हे आपल्याला बाद करून द्यायचं आहे यात पुन्हा खाली डोकं आहे तर हे आपल्याला बाद करून द्यायचं आहे म्हणजे आपल्याकडे पर्याय क्रमांक एक हा चोरतोय आणि पर्याय क्रमांक तीन हा चोरतोय म्हणजे यात काय झालं आता आपल्याकडे फिफ्टी फिफ्टी प्रोबेबिलिटी अशी झाली की ज्यात हे उत्तर बरोबर येण्याचे चान्सेस आहेत म्हणजे जर चुकलं तरी आपलं पन्नास टक्के चान्स आहेत की ते चुकेल आणि जर बरोबर आलं तर तरी ते पन्नास टक्के चान्सेस आहेत म्हणजे आपल्याकडे पहिले फर्स्ट पर्याय प्लस सेकंड पर्याय थर्ड पर्याय आणि फोर्थ ऑप्शन हे जे होते यांच्या ट्वेंटी फाय पर्सेंट चान्सेस होते की यातलं एखादी उत्तर बरोबर येईल मात्र आपण यातले हे जे ऑप्शन होते दोन आणि चार हे हटवले आता आपल्याकडे फक्त फर्स्ट पर्याय फर्स्ट ऑप्शन आणि थर्ड ऑप्शन उरलंय म्हणजे आपल्याकडे फिफ्टी पर्सेंट चान्सेस आहेत की या दोघींपैकी कोणतं तरी हे उत्तर हे बरोबर असणार आहे त्यामुळे आपण इथे रिस्क घेऊ शकतो निगेटिव्ह मार्किंगचा जर एखादी परीक्षा असते त्यात जर आपण विचार केला तर आपल्याला या टेक्निकचा बराच फायदा होतो आता फर्स्ट आणि थर्ड ऑप्शन कडे आपण वळूयात जसं की इथे इथेही वरती डोकं आहे इथेही वरती डोकं आहे त्यानंतर आता पुढचं सोप्प प्रकारच जर आपण बघायला गेलो तर मला सा, काय सापडतंय तर रंग भरलेला हा जो वर्तुळ आहे तो रंग भरलेला वर्तुळ हा राईट हँड साईडला होता त्यानंतर हा लेफ्ट हँड साईडला वरच्या बाजूला गेला दुसऱ्या आकृतीत आता तिसऱ्या आकृतीत हा लेफ्ट लेफ्ट हँड साईडला आहे मात्र तो खालच्या बाजूला आहे इथे मात्र आता जेव्हा तो चौथ्या आकृतीत जाईल तेव्हा मात्र हा भरलेला वर्तुळ हा राईट हँड साईडला खालच्या बाजूला असायला हवा मग असे आपल्याला ऑप्शन दिसत आहेत का कुठे तर ओके काहीतरी चुकत आहे का माझं एक मिनिट सांगतो हा आता वर्तुळाच आता बरोबर होत मात्र मी इथे एक चूक केली जी चूक म्हणजे हा ट्रँगुलर शेप जो आहे तो मी इथे वगळला होता इथे मी जे वर्तुळ काढलं होत इथे मात्र हा ट्रँग ट्रँगुलर शेप हा कॉन्स्टंट येतोय कॉन्स्टंट येतोय म्हणजे पहिल्या आकृती तरी तसाच आहे दुसऱ्या आकृतीतही तसाच आहे तिसऱ्या आकृतीही तसाच आहे चौथ्या आकृतीतही तसाच आहे त्यामुळे मला ह्या उत्तर अपेक्षित असलेल्या आकृतीतही मला तो ट्रँगुलर शेप तसाच ठेवावा लागेल म्हणून मी तो तसाच ठेवतो माझं भरलेलं वर्तुळ आता इथपर्यंत आलेलं आहे त्यानंतर मी मग जेव्हा इथे ट्रँगुलर शेपच्या जागी तो ठेवला होता तर तो पर्याय इथे न ठेवता मला आता तो भरलेला वर्तुळ या ठिकाणी ठेवावा लागेल म्हणजे उजव्या बाजूच्या वरच्या बाजूला मला हे भरलेलं वर्तुळ ठेवावं लागेल मग मी इथे ते आता ड्रॉ करतो त्यानंतर आता मी ऑप्शन कडे वळतो पहिल्या ऑप्शन मध्ये भरलेल्या वर्तुळाची जागा इथे असायला हवी होती म्हणजे जे उत्तर मला अपेक्षित आहे त्यात आहे का तर नाही म्हणून हा ऑप्शनही मी बाद केला आणि उरलेला ऑप्शन माझ्याकडे ऑप्शन नंबर तीन आहे तर भरलेलं वर्तुळ हे या ठिकाणी बरोबर आलेलं आहे जे मला उत्तर अपेक्षित मी डायग्राम काढत होतो त्यात बघा मी अजून बाकीच्या गोष्टी आहेत यांचा ताळमेळ लावला नाही जसं की हे रिकाम वर्तुळ त्यानंतर हे हा रेक्टँगल यांचा मी ताळमेळ न लावताही उत्तरापर्यंत पोचलो आहे हा तुमचा टाइम सेव्हर असू शकतो परीक्षेच्या वेळेस त्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टीचा इलिमिनेशन टेक्निकचा हा युज करायचा आहे आता आपण बरोबर उत्तरापर्यंत पोचलो का हे अजून एकदा व्हेरीफाय करून घेऊ कशाने तर ते रिकाम्या वर्तुळाने रिकाम वर्तुळ आता इथे फर्स्ट डायग्राम मध्ये लेफ्ट हँड साईडच्या वरच्या बाजूला सेकंड डायग्राम मध्ये लेफ्ट हँड साईडच्या खालच्या बाजूला थर्ड डायग्राम मध्ये लेफ्ट राईट हँड साईडच्या वरच्या बाजूला गेलाय 
मात्र ते फोर्थ डायग्राम मध्ये लेफ्ट हँड साईडच्या वरच्या बाजूला असायला हवं मग इथे पुन्हा पर्याय क्रमांकामध्ये ते नाहीये तर त्यामुळे हा प्रश्न हा पर्याय चुकतोय इथे पर्याय क्रमांक तीन मध्ये आहे ते त्यामुळे आता दोन गोष्टींतून मला व्हेरीफाय झालंय की दोन गोष्टींमधनं मला व्हेरीफाय झालंय की हा पर्याय उत्तर असू शकतो म्हणजे व्हेरीफाय झालंय की हे उत्तर असायलाच हवं त्यामुळे मी इथे हमखासपणे तीन हे मार्क करेल जेणेकरून माझं हे होईल म्हणजे बरोबर उत्तर हे मार्क होईल त्यानंतर आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूयात आता चौथा प्रश्न घेऊयात आपल्याला एक मिनिटाचं टायमर हे लावण्यात येत आहे एक तीन चार असे ऑप्शन आहेत पर्याय क्रमांक एक पर्याय क्रमांक तीन चार पर्याय क्रमांक तीन पर्याय क्रमांक चार एक तीन चार एक तीन चार ओके टाइमर संपला आहे आपण आता उत्तराकडे वळूयात आपल्याला इथे एक डायग्राम दिली ज्यात कर्स आहेत फर्स्ट कर सेकंड कर थर्ड कर आणि फोर्थ कर आणि मध्ये बिन एक सर्कल आहे त्यानंतर ट्रायंगल दुसऱ्या आकृतीत आपल्याला बघायला मिळतोय इथे मात्र एक कर गायब होतोय म्हणजे लेफ्ट हँड साईडचा कर गायब झालाय से फर्स्ट आकृतीतून सेकंड आकृतीत येताना एक कर गायब झालाय त्यानंतर डायग्राम आणि फोर्थ डायग्राम तिसऱ्या डायग्राम मध्ये येताना मला दोन कर गायब झालेले दिसत आहेत म्हणजे एक क्रम मला दिसतोय ज्या तिथं फर्स्ट मध्ये कर होता सेकंड डायग्राम मध्ये एक कर आहे एक कर गायब झालेला आहे लेफ्ट हँड साईडचा त्यानंतर बॉटमचा कर गायब झालेला आहे आता चौथी आकृती जी मला अपेक्षित आहे यात हे दोघी कर तर गायब झालेलेच असतील मात्र इथे एक तिसरा करही मला एक गायब करावा लागेल ज्यात जसं मी आपण जर क्रमाने येत गेलो पहिला क्रम नंतर दुसरा दुसऱ्यात मग तिसरी तिसरी बाजू म्हणजे ही उजव्या हाताची असणार आहे तर मी ती पण करच्या ऐवजी आता तिथे सरळ रेषा काढलेली आहे आता इथे इथे तीन तीन बाजूंचा त्रिकोण होता इथे चार बाजूंचा चौकोन आहे जो भरलेला आहे म्हणजे इथे फर्स्ट डायग्राम होती ही भरलेली आहे सेकंड डायग्राम ही रिकामी थर्ड डायग्राम ही पुन्हा भरलेली आणि चौथी डायग्राम ही मात्र तीन चार आणि पाच म्हणजे एक तो आपल्याला स्टार काढावा लागणार आणि तो मात्र ओपन म्हणजे ज्यात रंग भरलेला नसेल असा तो स्टार आपल्याला शोधावा लागणार आहे मग आपण फक्त या दोन गोष्टींवर आता उत्तर शोधायचंय इलिमिनेशनने एक रिकामा स्टार आणि तीन बाजू ह्या कर्व नसलेल्या मग इथे एक दोन इथे तिस इथे पण तिसरी बाजू आहे ज्यात कर नाही पण आपल्याला अपेक्षित ही बाजू आहे त्यामुळे ही बाजू अपेक्षित आहे उत्तराची त्यामुळे आपल्याला त्यामुळे इथे आपल्याला ही वरची बाजू मिळते म्हणजे हा पर्याय नाहीये उत्तराचा मग दुसऱ्या वेळेस आपण बघतोय तर एक दोन तीन आपल्याला ह्या तीही बाजू सारख्या भेटत आहेत उत्तर हे असू शकतं मात्र आपली दुसरी कंडिशन आहे स्टारची यात स्टार हा रिकामा दिसता आपल्याला इथं भरलेला दिसतोय त्यामुळे हा दुसरा ऑप्शनही आपण बात करूयात फर्स्ट ऑप्शन बाद सेकंड ऑप्शन बाद झाले इलिमिनेशन टेक्निकचा आपण युज करतोय इथे आता तिसऱ्या याच्यात बघूया 
एक कर गायब दुसरी कर गायब आणि तिसरी कर इथे गायब झालेली आपल्याला दिसते आणि इथे स्टार ही मात्र रिकामा आहे तर हे ऑप्शन आपण विचार करू शकतो की हे ऑप्शन असू शकतो उत्तराच आता चौथ्या पर्यायाकडे वळूयात एक बाजू गायब दुसरी बाजू करू नाही तिसरी बाजू ही करू नाही मग आपण इथे स्टार बघूया स्टार हा सुद्धा इथे रिकामाच आहे मग हे दोन ऑप्शनांमधून आपल्याला आता मात्र पुढच्या क्रमाकडे ज्या प्रश्न आकृत्या होत्या यातला क्रम शोधावा लागणार आहे आता जर जाऊयात आपण इकडे मग आता बघा इथे हा जो कर आहे तो क्लॉक वाईज डायरेक्ट अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शनला जातोय त्यानंतर इथे दोन नंबरच्या आकृतीत हा जो कर आहे तो क्लॉक वाईज डायरेक्शनने जातोय इथे तिसऱ्या आकृतीत पुन्हा अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शनने जाताना आपल्याला दिसतोय आता मात्र चौथ्या आकृतीत म्हणजे बघा इथे आपण लिहिलं अँटी क्लॉक वाईज इथे क्लॉक वाईज अँटी क्लॉक वाईज क्लॉक वाईज पुन्हा अँटी क्लॉक वाईज इथे मात्र आपल्याला क्लॉक वाईज ही डायग्राम बघावी लागणार आहे मग पुन्हा आपण इकडे जर बघायला गेलो तर एक असं असा कर काढावा लागणार एक असा कर काढावा लागणार एक असा कर काढावा लागणार आणि एक असा कर मग जेव्हा आपण हे कम्पेअर करायला जातो प्रश्न क्रमांक पर्याय क्रमांक तीन आणि पर्याय क्रमांक चार मध्ये तर आपल्याला इथे कर बघायला मिळतात पर्याय क्रमांक तीन मध्ये अपेक्षित असलेला कर आपल्याला दिसतोय म्हणजे याचं उत्तर हे पर्याय क्रमांक तीन असेल मात्र पर्याय क्रमांक चार मध्ये हे अँटी क्लॉक वाईज जात आहे अँटी क्लॉक वाईज हे थर्ड पार्ट थर्ड याच्यात होत डायग्राम मध्ये जो की आपल्याला अपेक्षित नाहीये उत्तरात त्यामुळे आपण तिसरं हे उत्तर गृहित धरूयात आता प्रश्न क्रमांक पाच कडे आपण वळूया तुम्हाला एक मिनिटाचा वेळ दिला जातो आहे जो टाइम स्टार्ट नाव दोन आणि तीन असे पर्याय मला इथे दिसत आहेत प्रश्न क्रमांक पाच युअर टाइम अप यू कॅन से आता आपण बघूया याचं उत्तर काय येत इथे सर्वप्रथम आपल्याला इथे सर्कल दिसतोय याचे भाग झालेले आहेत त्यानंतर स्क्वेअर आहे याचेही भाग झालेले आहेत मग ट्रायंगल याचेही भाग मात्र इथे काहीतरी मला समान दिसतोय ते म्हणजे जे झालेले जे भाग आहेत ते सर्कलला जर आपण इथे पाच भागात डिवाइड केलं तरी ते समान पाच भाग दिस झालेले दिसत आहेत म्हणजे हा जर फर्स्ट भाग हा फर्स्ट भाग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड फोर्थ आणि फिफ्थ हे समान भाग आहेत वन इक्वल टू टू इक्वल टू थ्री इक्वल टू फोर इक्वल टू फाईव्ह त्यानंतर दुसरी आकृती जी आहे स्क्वेअरची यातही आपल्याला चार झालेले समान भाग दिसत आहेत तिसरी आकृती यात आपल्याला तीन समान भाग झालेले दिसत आहेत फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड आता इथे आपल्याला चौथी आकृती अशी शोधावं लागणार की इथे इथे पाच भाग होते समान इथे चार समान भाग आहेत इथे तीन समान भाग आहेत इथे आपल्याला अशी आकृती शोधावं लागणार की जिथे दोन समान भाग असतील मग ती कुठली कशी असू शकते आकृती मग इथे आपण बघायला गेलो तर एक दोन तीन 
चार असे चार समान भाग झालेले आहेत म्हणजे हे आपला प्रश्न क्रमांक उत्तर क्रमांक असू शकत नाही यात एक दोन समान भाग झालेले आहेत यात एक दोन समान भाग झालेले आहेत मात्र हे समान भाग नाहीत हा जो ट्रँगल आहे हा या याच्या एरियापेक्षा जास्त आहे म्हणजे हा जो फर्स्ट भाग होता याच्या एरियापेक्षा जास्त आहे त्यामुळे ह्या उत्तराकृतीला आपण इलिमिनेट करणार आहोत आणि चौथी आकृती यातही पुन्हा चार भाग आपल्याला झालेले दिसत आहेत म्हणून आपण ही पण आकृती इलिमिनेट करणार आहोत आपल्याकडे आता उरते आहे फक्त प्रश्न क्रमांक दोन ची आकृती उत्तर क्रमांक दोन ची आकृती जी उत्तर आहे जेणेकरून म्हणजे इथून तीन भाग तीन नंतर आपल्याला दोन समान भाग इथे मिळत आहेत हा फर्स्ट भाग आणि हा सेकंड भाग हे दोघी समान भाग आहेत त्यानंतर आपण सहावा प्रश्न सोडवायला घेऊ सहावा प्रश्न हा मी मुळात तिथे लिहून ठेवलाय की हा वेळ खाऊ प्रश्न आहे म्हणजे असे प्रश्न जे आपल्याला तर्क लावायला वेळ आहे आता इथे सर्कल होत बघा हा प्रश्न आपण मुळात सोडवायचा की नाही सोडवायचा हा पहिलेच आपण बघितल्या बघितला विचार करायचा आहे की सोडवायचा की नाही सोडवायचा हे लगेच आपल्याला इथून कळणार आहे आता बघा इथं तीन रेषा आहेत आणि तीन रेषांमध्ये अजून वेगवेगळ्या आकृत्या आहेत तर आता यात डिफिकल्टी अशी की पहिल्या आकृती दुसऱ्या आकृतीशी संबंध काढायला गेलो तर तो संबंध काढायला मला म्हणजे बराच वेळ जाणार आहे हे आपल्याला इथून दिसत आहेत त्यामुळे असे प्रश्न जे असतील ते स्किप करायचे आणि जे सोपे प्रश्न असतील जे तुम्हाला मार्ग देऊ शकतात ते प्रश्न तुम्ही सर्वप्रथम सोडवायचे आहेत म्हणजे आता जर एका तासाची परीक्षा आहे तर यात तुम्ही सर्वप्रथम सोपे प्रश्न सोडवायचे मग सोपे तुम्हाला जवळजवळ आता शंभर प्रश्नांची परीक्षा असेल तर यातले सोपे जे असतील ते तुम्हाला जवळजवळ चाळीस वाटत आहेत तर ते सर्वप्रथम हे चाळीस प्रश्न सोडवायचे सर्वप्रथम सोपे प्रश्न सोडवले चाळीस फर्स्ट मग सेकंड मध्ये तुम्ही मध्यम स्वरूपाचे प्रश्न म्हणजे जे तुम्हाला वाटत आहेत की हे मी सोडवू शकतो किंवा सोडवू शकते तर ते प्रश्न तुम्ही सोडवायचे आहेत मग हे असू शकतात वीस त्यानंतर हे कठीण प्रकाराचे प्रश्न या कठीण प्रकारांमध्ये पुन्हा आपल्याकडे चाळीस प्रश्न असू शकतील मग हे तिसऱ्या वेळेस म्हणजे जेव्हा तुम्हाला आता इथे जर फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये तुमचा एक तासापैकी जर तुमचे चाळीस आणि साठ म्हणजे दोन तासाचा पेपर धरूयात आपण चाळीस आणि साठ साठ ना साठ एक एक प्रश्नाला एक मार्ग धरला तर आपले साठ मिनिटं होतात आणि जर दीड धरला तर जवळजवळ नव्वद ते शंभर मिनिटं होतील मग नव्वद आणि शंभर मिनिटांमध्ये आणि उरलेले जे चाळीस मिनिटं असतील सॉरी पंधरा वीस मिनिटं असतील त्यात हे कठीण प्रश्न तुम्ही करायला हवेत कारण की हे जवळजवळ म्हणजे मार्क तुमचे म्हणजे तुम्हाला डायव्हर्ट करण्यासाठी टाकलेले असतात तर सर्वप्रथम सोपे प्रश्न मग त्यानंतर मध्यम प्रकाराचे आणि मग त्यानंतर कठीण प्रकारांच्या प्रश्नांकडे तुम्ही ओळायचं असतं आता आपण नववा प्रश्न सोडवूयात प्रश्न क्रमांक नऊ यासाठी तुम्हाला एक मिनिटाचा टाइम दिला जातोय एक आणि चार असे उत्तर बघायला मिळत आहेत चार एक चार प्रत्येकाची विचार करण्याची क्षमता ही वेगळी असते त्यामुळे कोणी वेगळा तर्क लावतो तर कोणी वेगळा तर्क पण आपल्याला उत्तर आकृती पर्यंत पोहोचण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा तर्कच लावावा लागतो प्रयत्न करायचा आहे आपण वेगवेगळ्या प्रकारे विचार करण्याचा तीन दोन एक आपला वेळ संपत आलेला आहे आपण आता उत्तराकडे वळूयात प्रश्न क्रमांक नऊ आपल्याला सर्वप्रथम ई असं अक्षर दिसत आहे त्यानंतर एफ त्यानंतर वी आता मी जरी ते विचार करायला गेलो तर मी सर्वप्रथम असा विचारही करू शकतो की ई नंतर एफ येतो एफ नंतर वी येतो का तर नाही म्हणजे हा तर्क माझा जे लागत नाहीये 
अल्फाबेटिकली मग मी याच्या जॉमॅट्रिकल डायग्राम वरती निरीक्षण करेल म्हणजे मग ई मध्ये मला ही प्रथम रेष मिळाली दुसरी रेष मिळाली तिसरी रेष मिळाली आणि ही चौथी रेष ही मिळाली म्हणजे बघा एक दोन तीन आणि ही सरळ चौथी रेष त्यानंतर एफ मध्ये बघायला गेलो तर प्रथम द्वितीय आणि ही तृतीय अशा तीन रेषा मला मिळाल्यात एक दोन तीन त्यानंतर व्ही मध्ये बघायला जाऊ पहिली रेष आणि ही दुसरी रेष म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड म्हणजे मला इथे काहीतरी साम्य आढळतय जसं की बघा इथून मी गेलो म्हणजे इथून 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 इथे चार फिग चार रेषांनी बनून झालेली फिगर होती त्यानंतर एफ जी फिगर आहे सेकंड डायग्राम मधली ही तीन रेषांनी बनून झालेली फिगर आहे त्यानंतर व्ही म्हणजे थर्ड डायग्राम याला आपण अल्फाबेटचं नाव सोपं होण्यासाठी देत आहोत परीक्षेत तुम्हाला अल्फाबेट मधल्या रेषा येतील असं काही सांगू शकता येत नाही त्यामुळे मी ते सोपं होण्यासाठी म्हणतोय ते त्यानंतर तिसऱ्या फिगरमध्ये मला इथे दोन रेषांची डायग्राम मिळाली आहे आता मी जेव्हा चौथी फिगर उत्तर काढायला जाईल तेव्हा मात्र मला एक लाईनची जी फिगर असेल तीच याचं उत्तर असेल हे ग्राह्य धरून उत्तर पर्याय उत्तर आकृत्यांमध्ये मला शोधावं लागेल यात आता उत्तर आकृती फर्स्ट यात मला पहिली रेष दिसते दुसरी रेष दिसते आणि तिसरी रेष दिसते म्हणजे हे तीन रेषांचे डायग्राम आहे तर हे मी इलिमिनेट करेल त्यानंतर उत्तर आकृती क्रमांक दोन यात मला किती रेषा दिसत आहेत ते मोजूयात एक दोन तीन यातही मला पुन्हा तीन रेषा दिसल्यात ही पण आकृती आपण इलिमिनेट करायची आहे त्यानंतर प्रश्न उत्तर उत्तर आकृती क्रमांक तीन मला पहिली रेष दिसली आहे दुसरी आणि तिसरी यातही मला तीन रेषा दिसत आहेत म्हणजे ही आकृती ही चूक आणि आता मी चौथ्या आकृतीकडे वळतोय त्याला एक मेव रेष दिसते एक मेव रेष दिसते तर ही पण मी म्हणजे इथे एक एक रेष दिसल्यामुळे म्हणजे माझं जे इथे अपेक्षित उत्तर एक रेषेचं होतं ते मला इथे मिळालंय म्हणून मी प्रश्न क्रमांक चार हा ते गोल करणार आहे त्यानंतर आपण प्रश्न क्रमांक दहा इथे वळूया तुम्हाला एक मिनिटाचा वेळ दिला जातोय युअर टाइम स्टार्ट न चार तीन एक असे उत्तर बघायला मिळत आहेत प्रश्न क्रमांक दहा आपला वेळ संपत आलेला आहे प्रश्न क्रमांक दहा हा करतोय आपण ओके थांबूयात आपण आता आता आपण उत्तर आकृतीकडे वळूया उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करूयात प्रश्न क्रमांक दहा सर्वप्रथम मला इथे एक अॅरो दिसतोय जो वरच्या बाजूला डायरेक्शन देतोय त्यानंतर दुसऱ्या आकृतीत मला एक अॅरो दिसतोय पुन्हा जो मला लेफ्ट हँड साईडला म्हणजे डायरेक्शन देतोय त्यानंतर तिसऱ्या आकृतीत एक अॅरो दिसतोय जो मला डाऊनवर्ड डायरेक्ट करतोय यात मला काही साम्य आढळतोय का यात मला काही क्रम आढळतोय का हे मी शोधायचा पहिले सर्वप्रथम प्रयत्न करेल यात मला जर मी फर्स्ट आकृतीतून फर्स्ट डायग्राममधून जर सेकंड डायग्राममध्ये जातोय तेव्हा मला नाईन्टी डिग्रीचा लेफ्ट हँड साईड 
टर्न एरो दिस्तो है। टर्निंग एरो ठीक है तीसरे आकृति से थर्ड आकृति जेव मैं जो है माला पुनः नाइंटी डिग्री लेफ्ट हैंड साइड गो दस तो मग मला चौथ्या आकृतीत जाताना मला पुन्हा नाईन्टी डिग्री लेफ्ट हँड साइड गेलेला अॅरो दिसायला हवा मग मला हा अॅरो असा मिळेल त्यानंतर आता आपण पुन्हा एक सर्कल आणि एक रेषा ही वरच्या बाजूला झालेली आलेली दिसते डायग्राम मध्ये दुसऱ्या आकृतीत ती जो सर्कल आहे रिकामा तो खालच्या बाजूला गेला अॅरोच्या त्यानंतर तिसऱ्या आकृतीत तो पुन्हा वरच्या बाजूला आला अॅरोच्या ही जी वरची बाजू होती आपण अॅरोला सोपं लक्षात ठेवण्यासाठी याला डायरेक्शन दिली होती वरची बाजू तर म्हणून इथे जेव्हा आता चौथ्या आकृतीत जेव्हा आपण रिकामा सर्कल आणि एक रेष ओळखायला जाऊ तेव्हा मात्र मला हे जे रिकामं टोक होतं म्हणजे जे सर्कल होता रेषेला लागून तो मात्र मला विरुद्ध दिशेला घेऊन जावा लागेल अॅरोच्या जसं की या सेकंड डायग्राम मध्ये दिसतोय फर्स्ट डायग्राम मे तो वरिया बाजूला है सेकेंड मध्य तो खाल बाजूला है थर्ड डायग्राम मे तो वरिया बाजूला गेला है फोर्थ डायग्राम मे तो खाल बाजूला मेरा अभी कुछ डायग्राम दिते का फर्स्ट डायग्राम माला दिते मात्र हिच जे तो है जे वरिया बाजूला है पेल ऑप्शन बात जाए सेकेंड ऑप्शन ही बात जाए थर्ड ऑप्शन पुनः बात जाए कारण की डायरेक्शन ही चुकले है एरो तो चुकले है फोर्थ ऑप्शन मैं मिलते है ज्या तंतोतंत मी काढलेली आकृती दिसते त्यामुळे हे पर्याय क्रमांक चार याच उत्तर आहे म्हणून आपण हे रंगवून घ्या आज आपण बऱ्यापैकी आकृत्या याबद्दल शिकलो आहोत आपण आज आकृत्यांमध्ये काय काय बघितलं हे आपण पुन्हा आज रिवाइज करून घेऊया आकृत्या ह्या दोन प्रकारच्या असतात एक सिमेट्रिकल आणि दुसरी असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मध्य दोन कि दोन पेक्षा जास्त एक फिगर के जे पार्ट्स आइडेंटिकल कि समान जेवे फोल्ड कि फ्लिप के वाकवले कि वा रोटेट के नर आप सीमेट्री बगित नेचर मध्य पानी फुला बटरफ्लाय मध्य फुलपाखर मधे ही बगितर मोरा मधे बगित ओनियन मधे बगित कद्यात फुला पान मधे इक 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 बगित त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण सिमेट्री बघितली जसं की रॅडियल सिमेट्री जी मध्यापासून होत जाते सिमेट्री दाखवत जाते एका डायग्रामची त्यानंतर बायलॅटरल सिमेट्री बघितली आहे बाय सिमेट्रिकल सिमेट्री आपण बघितलेली आहे त्यानंतर अँगुलर सिमेट्री आज आपण बघितली आहे ज्यात वन एटी वन ट्वेंटी डिग्री नाईन्टी डिग्री सेवन्टी टू डिग्री आणि सिक्स्टी डिग्रीचे उदाहरणं आपण बघितली आहेत त्यानंतर एक्झाम्पल्स ऑफ सिमेट्री इन इंडियन आर्किटेक्चर ही आज आपण बघितलेलं आहे ज्यात सर्वप्रथम आपण ताजमहलला बघितलं होतं हा पण आपण आपल्याला सिमेट्री दिसतोय त्यानंतर आपण हवामहल जयपूर हे बघितलं आहे ह्यातही आपल्याला सिमेट्री दिसते मग आकृतींमधला आकृती कशी आकृतींचे प्रश्न हे कसे पेपरात येतात हेही आपण बघितलंय त्यानंतर सोडवायची जी ट्रिक्स असते ती सर्वप्रथम आपल्याला एक एक भाग काढून विचार करावा लागतो त्यानंतर नवीन भागांची भर घालून सर्वप्रथम आपल्याला एक एक भाग काढून त्यानंतर नवीन भागांची भर घालून त्यानंतर आकृती व आकृतीतील आकृती काही घटक क्रमशः गटीवर किंवा फिरवून म्हणजे त्यांचं ओरिएंटेशन चेंज करून आणि या तिघांचं मिश्रण करून आपल्याला विचार करावा लागतो आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे प्रश्न सोडवायचे असतात आणि आपण आज बऱ्यापैकी प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडवले आहेत राहुल सर ओके सर सरांनी बघा आज आपण बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयातील क्रम या घटकातील आकृती या घटक पाहिलेला आहे याचा बारा दोन टक्के असून याच्यावर एक प्रश्न हम कसा असतो तर आज आपल्याला तज्ज्ञ मार्गदर्शन म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धनगरवाडी तालुका राहते येथील मान्य श्री वि मोरे सरांनी सखोल असं मार्गदर्शन केलेलं आहे सरांनी एकदम सुरुवातीला त्याचं स्पष्टीकरण वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकृत्या ऐतिहासिक स्थळ दाखवून तुम्हाला त्याचं कन्सेप्ट क्लिअर केलेलं आहे त्यानंतर प्रत्यक्ष उदाहरण आणि फक्त उदाहरणाचं उत्तर न सांगता उत्तर आकृतीतील 
क्लिव कसे पकड़ाएं या बदल डीप मध्य विथ प्रेजेंटेशन द्वारा खूब अपने डीप मार्गदर्शन के लिए मैं आज जे ऐसी मुल ऑनलाइन से जॉइन होते एक प्रश्न प्रश्न पत्रिक चुकना नहीं तो सरान मैं जिला परिषद अहमदनगर व पंचायत समिति राहता शिक्षण विभाग तरफ मनपूर्वक धन्यवाद देते आज का अपना टॉपिक संपला डिक्लेर कर दो उद्या पुनः एक अपन नवीन विषय ने पुनः एक सात वजता बरबर वे भेटना आहोत सर विद्या बरबर सात वजता जॉइन होते तर आज का अपना घटक संपला डिक्लेर करते सर धन्यवाद सर धन्यवाद